Good night. Good evening, still. How are you guys? How are you, girls? How's everything? So far, so good. Everything's okay. Good evening, teacher. How are good you? Evening, Mr. Salazar. I'm very well. What about you? Very well. Very well. Oh, I'm kind of. Very well. Okay. I'm kind of. <laughs> yeah, yeah. It's a pleasure, teacher. Yeah, for me also. So uh, before we start, I, I want to remember that maybe, well, most of you, I mean, have done your exercises, but I think that someone they haven't done. Uh, today I was checking uh, who did the exercises and some of you, you haven't done anything. I mean, I need you to do because uh, I'm, 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 I'm an earlier people, I'm an earlier person, so, Tomorrow at six o'clock, I'm gonna write down your grades. Um, I don't wanna say, um, I don't wanna mention anybody publicly. I mean, but uh, I need that you do your exercises. Some of you have done, believe, uh, and some and two, uh, two, uh, you have done very well and they have finished all the exercises. But some of you. I mean, you haven't done anything. Uh, I need you to do uh, your exercises. Um, I don't know, believe it or not, I'm gonna write down uh, after this uh, after this virtual class, I'm gonna start to write down to the one who haven't done the exercises, okay? Because Tomorrow uh, at six o'clock, uh, at, at six o'clock, I'm gonna write down. Uh, I'm gonna, I'm gonna write down your grades. That's why I need that those who haven't done anything, do it, please. I mean, you have to stay up late today. Tienen que develarse. You have to stay up late. Until you finish the exercises, hasta que terminen los ejercicios, por favor. Los cinco están fáciles, pero algunos de ustedes no los han empezado a hacer. Otros llevan un poquito, otros sí ya van bien avanzados y dos de ustedes ya los terminaron. Pero necesito eso. Por favor, avancen en sus ejercicios. Eh, porque hoy... Sí, señor, señor, los Ay. ejercicios que están en la plataforma. Sí, 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 sí. De hecho, les comento que el manual ya es algo más práctico de ustedes. Necesito los ejercicios de la plataforma, ¿ok? O sea, todos los ejercicios de la plataforma. Hoy, por favor, no se vaya a dormir sin antes haberlos terminado. Eh, vuelvo a, voy a decirlo en español, no quiero decir porque públicamente. Mañana, ¿qué dijo? ¿Perdón? Sí, porque no lo entendí, porque no lo entendí. Mañana, tomorrow at six o'clock, mañana a las seis de la mañana, I'm going to write down your grades. Mañana a las 6 de la mañana escribiré sus notas. Entonces no quisiera ah. escribir notas bajas que no les afecten el curso. Entonces necesito que aquellos eh, que no han completado sus ejercicios los completen hoy. Ya voy a, cuando cierre esta sesión, voy a abrir eso y voy a empezar a, por favor, eh, Fulano, Gano, please complete your exercises. Los necesito para mañana a las 6 de la mañana. Yo me acuesto casi aquí a las 11, 12, aunque ustedes no lo crean, y no estoy sé para saberlo, pero hay que grabar el video, hay que subirlo. Pero lo que sí necesito es que tenga sus notas al día, por favor. No quiero mañana levantarme a las 6 de la mañana y eh, saber que hay algunos que no han terminado. Así es que hoy, you have to stay up late, ¿ok? Teacher, que ¿verdad que...? Perdón, Dígame. son básicamente los ejercicios, la, serían cinco ejercicios básicamente, uno por día, ¿verdad? Sí, creo que usted ya hizo cuatro, Bernardo, si no estoy mal. Entonces, sí, falta el de ahora. Ajá, claro, ahí no hay problema, pero hay algunos que no han hecho ninguno. Entonces, con ellos sí estoy teniendo esa dificultad. Hay algunos que ya hicieron uno quizás y no han podido hacer los demás, perfecto. Hay otros que han hecho dos, hay otros que han hecho tres, hay otros que han hecho cuatro, como es su caso, y hay otros que han hecho cinco. Y que ya hicieron los cinco, pero hay otros that they haven't done anything. Ellos no han hecho nada. Entonces, I need... Sí, pero algunos, 
Teacher, algunos son porque no han podido entrar a la plataforma. En el caso de, de mi ¿Sí? Fane, no ha podido, no ha podido ¿De entrar. ¿De quién? Albanelli. No, ya entró. Yo vi, porque ah, ya, ya empezó a hacerlo. Sí, ya de hecho okay. sé que ahorita todos ya, ya pudieron entrar. Es decir, que sé que ya todos, ya, ya los que Aida había sido una que no había podido entrar, Michelle tenía problemas con su correo, pero ya a todos se les dio acceso hasta el momento y ya nadie me ha reportado. Lo que sí sé quizás que algunos no saben dónde está, pero eh, por favor vayan y completen ese, esos ejercicios. Eh, porque de no ser así, yo mañana estaría pasando notas a las 6 de la mañana y no quisiera ver eh, pues, que no han terminado. Así es que yo le pediría a aquellos que ya a las, justo a las 10, 25 lo voy a estar escribiendo. Eh, if you have your pajamas, si usted ya tenía sus pijamas, se las va a tener que, qué sé yo, a mí, quitar y hacer los ejercicios hasta que termine, please, ¿ok? Because uh, I need you to learn, but it's part. I mean, eh, si no había hecho ningún ejercicio, pues hoy va a tener que hacer los corridos los cinco. Just I takes five minutes. Voy a empezar a pasar lista. As always, uh, good, uh, good night to everybody. Estaba diciendo que necesito que completen los ejercicios. Hoy a las 10.30, acá les voy a mostrar el cuaderno. Todavía un poco análogo, pero aquí tengo a las personas que no han hecho nada, a los que me hacen falta, a los que ya terminaron. Pero necesito que hoy, por favor, a las 12 de la noche, si usted quiere, termine su ejercicio. Yo a las 6 de la mañana paso nota el día de mañana. <coughs> Is it clear? Está claro? Clear. Yes, clear. Okay, yeah. thank you. So, now we're going to go for <clears throat> the grades. I mean, sorry, for the attendance. Let's going to see attendance, attendance, attendance. Attendance. Attendance is here. Oh, my God. <clears throat> attendance is here. Attendance is here. Uh, Albanelli Reyes Vine, Ban Albanelli Reyes Villegas, which is not here, she told me why. Alejandro Gustavo Meléndez Mercado. Present teacher. Very well, Alejandro. Anadelmi Herrera Morales. No. Bernardo Arnoldo Salazar Jiménez. Present teacher. Thank you. Carlos Alberto Meléndez Rosales. No here yet. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present teacher. Thank you. Remember that you have to, uh, well, not you, but everybody has to open your camera. Consuelo del Carmen Rivera Molina. Daniel Enrique Orellana Mejía. Present teacher. Thank you. Henry Jonathan Martinez Cuellar. Isabel Beatriz Joya Andrés. No lo han corregido, no lo han corregido acá. Pero y you told me that is Joya. Present, ¿ya? No, no habría problema. Mm, no, si no, pues usted presenta. Ahorita, como le digo, quizás mándeme al WhatsApp. No sé si me lo mandó, pero póngale ahí que le corrijan para mandárselo a Jason, a Jason Bautista. Ah, ok. Thank you. Present. You say present. I didn't hear. No, y que dijera presente. Perdón, Isabel. Pardon. Present, teacher. Thank you. José <laughs> Omar Esquivel. Oh, my God. Josefina Aida Guardado. Present, teacher. Very well. María José Guerra de Guevara. So. María José Guerra de Guevara. Present teacher. Thank you. 
Max Fernando Castro, Michelle Alejandra Flores, Renata Romero Rivera. Present teacher. Thank you. Reinaldo Castro Alvallero. Present teacher. Very well. Roberto Edmundo Hernández González. Present. Thank you. Silvia Alexand Alexandra Craig de Grady. Xiomara del Carmen Castro Gómez. Xiomara del Carmen Castro Gómez. Ok. Oh. Permítanme, chicos. Sorry, sorry. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Thank you. Y Consuelo del Carmen Rivera Molina. Present. Excellent. Michelle is not here. Okay. So, I was telling to to the one who were here uh, at the beginning, that you have to complete the exercise, please. Tienen que completar sus ejercicios, chicos. Eh, ya dije, you have to stay up late. Eh, se tienen que desvelar. Esa es la expresión, stay up late, desvelarse. Para que vean que van, vamos aprendiendo también. Es stay up late, quedarse hasta tarde. Oh my God, ahorita lo subo. Quedarse hasta tarde. Stay up late. Esa es la expresión. Desvelarse. You have to stay up late. Complete the exercises, ¿ok? Para completar sus ejercicios. Porque mañana a las 6 de la mañana, your dear teacher, su querido maestro, has to, has, ha, I mean, he has to wake up. I mean, yeah, yeah. Wake up early and get up at 6 o'clock and start to write down your grades. That's why. That's why I need that you have completed your exercises before 12 midnight, okay? Before 12 midnight. Before 12 midnight. Okay, after that, let's gonna see. We go for class, okay? Now we're gonna work on our manual. I think that you have your manual uh, uh, there in the <clears throat> in WhatsApp. And we are gonna work now in groups in the exercises, okay? We're gonna work in the exercises that we have here. I'm gonna start to share my screen. I wanna see, I wanna see, I wanna see. Mm -hmm. This is. Okay, pages. 17 and 18. Okay. I'm gonna show you, I'm gonna display my screen. I'm gonna show you. And you are gonna <clears throat> share names and occupations. You are gonna work this, I think so, that has one, two, three, four, five, six, six gaps. What are you gonna do? You are gonna work on see on the gaps filling with the classmate that you will have on the breakup rooms, okay? That's the first that we are gonna do. And maybe we are gonna discuss again the other one, okay? Just the exercise in page 17, okay? I'm gonna stop to share my screen. What are you gonna do? 
I'm gonna divide you in groups and you're gonna start to ask your classmate name and occupation, okay? As by example, imagine uh, Robert, uh, Roberto, Bernardo y Daniel is with me. Then this, that's my group. Entonces, yo pongo Daniel, Enrique, Orellana, Mejía. Occupation, uh, tech support. Bernardo, Arnoldo, Salazar, Jimenez. So, occupation, da, da, da. Do you understand what you're gonna do? Yes, I understand. Yes, teacher. Okay, so we're gonna divide them in, 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 in breakout rooms. I mean, how many we are, sorry. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13. We're gonna make always 14. Ah, we are gonna make four groups of four. I mean, just one. We are gonna make three groups, okay? Okay, now we're going to start uh, all the classrooms. You're going to, you have to out, you have to get in, you have to work. Yeah. Aida, you have to get in. What do you have to do is you can ask, puedes preguntarle, aquí vamos a aprender la pregunta. ¿Cuál es la pregunta común para cuando yo quiero saber su nombre? What's your name? What's your name? Aquí vamos a un poco aprender another question. Podemos decir una pregunta corta para preguntar la ocupación es What do you do? Ya vamos a mandar. What do you do? Ahorita quiero ver. Vamos a enviar mensajes a todos. Ajá. La pregunta ya voy a explicar. What do you do? What do you do? When you answer, I am a tech support. Ahí va a escribir en esas líneas. Si ¿Sí se entiende, usted ahí, yeah. usted tiene que preguntarle a cualquiera. Puede que no todos tengan los mismos. Daniel le puede preguntar solo a Alejandro, qué sé yo. Que, uh, necesito, si usted quiere llenar las seis, there is no problem, ¿ok? Ok. Ok. No problema. Eh, vale. quiero ver cómo. La pregunta es, ¿cómo se pregunta el nombre? ¿Cómo preguntamos el nombre? What's your name? What's your name? La ocupación se pregunta, what do you do? Por eso puse ese mensaje en el chat. What do you do? Y usted dice, uh, I am a... Por ejemplo, I am a communicator, I am a teacher, I am a reporter, I am a physiotherapist, I am a... That's it. Obviamente, aquí no va a poner I am A, sino que aquí solo el nombre y la ocupación. Para responder vocalmente, you have to answer in that way, ¿ok? ¿Comprendido? Sí. Yes. Piece of Teacher. cake. Hi. Este no es tu profesión, sino que es lo que te ocupas en tu trabajo. Ocupación. Como tu Fíjese que realmente, o sea, sí se puede decir que es tu profesión. Lo que, lo que usted me puede decir que a veces uno no trabaja en su profesión, que es un poquito diferente, y, y podría cambiarse la pregunta, pero para efectos prácticos, cuando pregunten, what do you do? Digamos, ¿qué es lo que hacemos? Si es fisioterapeuta, aunque no trabaje de eso, pongamos eso, para efectos prácticos, ¿ok? Pero sí entiendo su punto. Ahora, su punto es este. Es cierto, en inglés existen trabajos, ocupaciones y profesiones. Eso es cierto. Pero para efectos prácticos y comunicativos, ocupemos como ocupación lo que hacemos. Digamos, fisioterapist, cosas así. Para efectos prácticos. Ya vamos a ir going deeply in that, eh, in that way, ¿ok? Yendo profundamente les... en esas cosas. Ok, gracias. Este... You're welcome. Para, la, pre para yes? la pregunta... Ajá. 
what, what did you do? Eh, la respuesta, usted dijo, I am, I am a nutritionist. Exacto. No, no sería la respuesta. ¿Cómo no? I am a nutritionist. Sí. Sí, sí. ¿Qué hace? Soy una nutricionista. ¿Qué hago yo? What do you do? I am a teacher. O sea, para efectos prácticos. Ya luego vamos a ir a más formales en gramática. Don't worry. Ahorita vamos a efectos prácticos o comunicativos. Trate de usar inglés. Que solo se pregunten en inglés. Hey, what's your name? What do you do? Por favor, just your in, use your English, ¿ok? Okay. Okay. Hacer los deberes. Ah. <laughs> yes, you <laughs> have to do the homework. <laughs> But not now, I mean. But one... Traten, ya vamos usando no, inglés. Me, de que me dijeron de que iban en orden. Y que se supone que ahora lo iban a solventar. Ya vamos a intentar. Ah, ah, recibí un correo. Hasta hoy recibí un correo. Ah, sí, ya recibí el correo. Entonces solo cliqué el enlace que le dieron. Y ahí okay. va a poder ingresar. Ajá. Nice. Ah, pues entonces ya se lo resolvieron. A usted no se lo ha resuelto, si Omar, ¿cómo no? Sí, pero usted ya empezó sus ejercicios. Solo ha hecho uno o dos, pero ya empezó, creo. Si ya todo, ya, ya, ya me fui a ver las listas. Don't worry. ¿Qué vamos a hacer en el ejercicio? You have to use your English, ¿ok? Pregúntense. ¿Cuál es la pregunta para preguntar el nombre? Perdón. What's your name? What's your name? Perfecto. Para preguntar la ocupación, lo posteé allí en el chat. What do you do? Yeah. Es como, ¿qué haces? Entonces ya es donde usted, usted contesta cuál es su profesión. I am a teacher, I am a communicator, I am a, I don't know, I am something, ¿ok? I am a, vamos. Entonces ahí está en el chat, um, dígame. Quizás, lo, quizás está después de que entró, eh, eh, quizás hasta entró ya después, por eso no puede leer el chat. Ahorita uh -huh. lo pongo. Ok. This is the question. What do you do? Si se pregunta, ¿qué haces? Hey, what do you do? Ah, I'm a teacher. Okay. I'm, a, I'm a, a reporter. I'm a receptionist. I'm a communicator. Con eso van a llenar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Comunicación en inglés. Usted elige preguntarse entre ustedes tres, que aquí cuatro. Hey, what's your name? Ah, my name is... What do you do? Y ahí, así completan el cuadro. Is it clear? ¿Está claro? Yes. Yes. Okay. Yes. Y ya los, los nombres ya lo voy a... Este... How do uh -huh. you say nutrition? Entonces, ah, nu nutritionist. O oh, which is nutrition. Which is nutritionist. That's it? Nutritionist. Nutritionist. Nutritionist, vaya, pero aquí recuérdense cuál es la otra cosa. Claudia, you don't have audio. Perdón. Uh, mean, nutritionist, pero aquí ya aprendieron cuál sería la pregunta si yo le digo, por ejemplo, I am a. Voy a poner una palabra que no viene al caso, pero voy a decir, I am an abogado. Y usted dice que, y por lo menos, y si no sabe escribirla, ¿qué me va a decir? What do you say? How do you say? No. You say. No. ¿Qué haría si yo no sé escribir su nombre? Can you spell me? Que lo deletre. Yeah. How do you spell? Me, How, How do you, do you spell? Exacto. Oh, can you can you spell you me, please? Oh, can you spell it, please? Exacto. Esa es otra. Can you spell it, please? Puedes deletrearlo. Pero gracias, Alejandro. Eh, pero para efectos, bueno, para efectos prácticos ahorita quizás, eh, la, es cierto, la de Alejandro es válida. Can you spell it, please? Pero eh, no sé de cuál se acuerdan más. Las dos son válidas. Igual puede ser, how do you spell? ¿Cómo lo deletrea? ¿Ah? Y ya empieza, por ejemplo, nutritionist, N-U-T-R-I-G-I-O-N-E-I-S-T, nutritionist. ¿Ok? English, use your English. Please. Ya cuando me voy yo empiezan en español, ¿verdad? <ríe> Solo esperan que me se vaya el teacher. <ríe> no hacemos el intento, pero... <ríe> That's why you have to learn, ¿ok? <ríe> Excellent. English. This is the first time I get in it. It's in English, ¿ok? 
Remember, okay. if you don't know how to how to write something, what is the question? ¿Cuál es la pregunta si yo no sé cómo what? se escribe algo? How do, what do you write? How do you write? Esa podría okay. ser una pregunta, pero como ahí es también, how do you spell? Que podría ser, como dijo Renata, cómo lo deletreas para que lo vaya escribiendo letter by letter. How do you spell it? As by example, physiotherapist, the case of Consuelo is P H Y L L. There are like, I mean, many letters. But that's the, I mean, you have to start to use just English. Traten de olvidarse por estos minutos del español. Just your English, okay? Okay. <laughs> Ahí da así como que. <laughs> <laughs> Excellent English. Excellent, Miss <laughs> Toya. English, pure English. That's my team, okay? That's why you have to use your English. It's okay. That's the way that you're going to learn to speak. Huh? So, so, teacher. So, so. But you are making the try, okay? You are making the try. Like Carlos. Carlos speaks good English. Even Reynaldo, he studied a long time ago English. I heard. Yes, Reynaldo, do you? Yes, Reynaldo. What? Uh, do you did you study English a long time ago? Yes. You see, Carlos, I think that he likes music and he reads a lot in English. Yes, <laughs> Carlos. <laughs> yes. <laughs> yeah, so then, then, then you're a go academia. Ah, really? Yeah, he yeah. Good travel. <laughs> yeah. Because Carlos, you never have studied English, no? No. Yeah, but you like and you listen to much music and you read a lot in English. Am I good? <laughs> uh, I learn in the movies, uh, video that's games, why. Uh, music. <laughs> yeah, that's why. You are an autodidacta. I know. <laughs> <laughs> that's why, guys. You, that's why you have to, I mean, Xiomara has his, uh, his, her daughter. You have to learn with your daughter, Xiomara, and you have to speak with her. She's going to help you. Your daughter is going to help you. Ya oí que su hija está siempre ahí a la par tratando de aprender. Le va a tener que enseñar. Ellos tienen el área de broca de acuerdo a la, a la ciencia un poco más liviana y puede aprender mm -hmm. mucho más rápido. Uh, si es que eh, con ella se va a poner start to speak, ok? Ok, guys, continue. What's up? Why you are in silence? What's happening? What do you do, teacher? What do you do, teacher? I am a, I am a teacher. I mean, I'm gonna be, um, um, I'm gonna, I'm gonna tell you one of my secrets, and you are gonna be the first group that I'm gonna tell you. I'm also a principal of a, an educative institution. Other occupation, teacher. Uh, Only teacher. I am a carpenter. I can do many carpenters work. That's it. Mm -hmm. Do you know how that I have to spell C A R P E N T E R? That's it. Carpenter. Continue. I mean, if you have finished, you can start you you can continue asking between yourselves. Preguntense entre ustedes, no estén así boring, okay? No estén boring, no estén sea. aburridos. Pregúntense entre ustedes, vuelvan a preguntarse. Ya vamos a terminar esta sesión de grupos y van más ejercicios, ¿ok? No estén aburridos. <risa> no, es que en la medida que lo sigan preguntando se van a acostumbrar al idioma. Si no lo preguntan, ¿saben qué es lo que pasa? Que preguntan una vez, vaya, ya estuvo. <risa> no, hombre, ask, 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 ask. Eh, voy a decir algo. Aprovechen la oportunidad porque después en otro lado no van a tener donde practicar. 
muy cierto, solo aquí. Primero, porque aquí se les quita un poquito la pena. En otro lado les va a dar pena. Le van a preguntar, ¿estás aprendiendo inglés? Pues decís algo, pues. Y yo no, es que eso no es nada. O sea, entonces, por eso es que aquí es el lugar donde nadie le va a decir nada. You have the freedom to speak. I mean, to commit mistakes, to, 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 to make errors, okay? I mean, that's why you have the freedom to stay here, to be here and practice your English. Even if you commit any mistakes, don't worry because we are learning, okay? Okay. <laughs> en realidad, digamos, si te fijas, en cada unidad hay como un videito y aparece como un lápiz. Ajá. Uh -huh. Ah, el Para video. En, en teoría, el video es la clase <laughs> que él sube. Uh -huh. Pero lo que pasa es que no, Pero que no el la subí, nunca sube la clase, un, ¿verdad? Que aparece un hindú, parece de ahí. <laughs> ¿Qué pasó? ¿Which class? Which class, Renata? No, estaba bromeando. <laughs> no, fíjese a nosotros. Bueno, I'm going to speak a little bit Spanish. Nos tienen bien auditados. Yo todos los días a las cinco y media de la mañana está subida su clase para que ellos ya a las ocho la posteen en la plataforma. Entonces, no, eh, you have to study. I mean, de hecho, ya vi también que usted ya avanzó bastante en, en, en los ejercicios. Ya, ya, ya le falta, si no estoy mal, solo le falta el de hoy. Sí, voy al día. <laughs> okay. Me desvelo. ¿Ah? Me desvelo. Ah, okay. ¿Cómo es la you palabra? Stay up late. Stay up late. Stay I up late. Stay up late. Ya la puse ahí en el en el chat la puse, pero creo que como habían entrado tarde, algunos no la alcanzaron a ver. Stay up late. Teacher, what what do you say? How do you say? Eh, eh, yo trabajo de ¿O cómo contestar work, la ocupación? I work. Eh, yo no le dije eso. Le vamos a ir viendo. Pero es I work. I, I work, work as. Ajá, uh -huh, I work as. Yo trabajo como. Esa es, eh, esa es la, la, la the expression, ¿ok? I work okay. as. Ok. Vamos a terminar las salas. De tener todas las sesiones. Bye. Stop. Bye, girls. I mean, bye. How many? I mean, oh, we are waiting for. So, please, again, um, I'm always, I mean, I'm always being, trying you to speak English. That's important for your uh, advance. I mean, I don't wanna, I, I have been teacher of this kind of, groups for many times. I have been, I mean, teaching English. I do my best, but I need you to do your best. How? Trying to speak just in English. Because as much as, much as you start to speak in English, as much you are going to learn to speak in English. Uh, use the time that I give you to speak in English. Are you are, are you listening to me? Yes. Can you make? Them? Yes. Ah, okay. Because as I was telling to some of your classmates, this is gonna be the the unique chance to speak in English. Because um, uh, beautifully in our country, there are no opportunities to speak uh, English in another places. Maybe I'm gonna create a. I mean, the English coffee, maybe, 
to people to are, that are learning English to speak maybe just in English. <laughs> I'm gonna make an emprendimiento, creating a English coffee, just native speakers and English learners. I mean, there was a coffee uh, between a university, a common university. But the point is that I need you to speak in English, okay? Esta clase de ejercicios va permitiendo que ustedes traten de poner en práctica el hablar en inglés. En la medida que ustedes lo hagan, van a ir aprendiendo. No quiero decir esto, pero yo he visto gente, de verdad. Y, 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 y le voy a decir algo. El diploma posiblemente lo obtenga, y qué bueno. Pero espero no solo que obtenga el diploma, sino que obtenga el conocimiento. Ay, como le dije, no quiero que vaya a andar así como en los aeropuertos. Y después otra. So, no, no, so, I need that you to communicate, ¿ok? Por eso, yo estoy monitoreando los grupos, pero ya descubrí que cuando yo me salgo, they turn on again to the Spanish. Se sale el teacher, volvamos al español. Cuando está el teacher, todos ahí, ahí en inglés y todos tratando ahí. Pero, please, do it. Ok. <clears throat> Veamos. Bernardo, tell me two classmates. Names and occupation. Okay. Uh, yeah. uh, names and occupation. Yeah. Uh, the, uh, Consuelo del Carmen Rivera Molina. Okay. Uh, uh, she was as physiotherapist. Okay. Perfecto. Vamos a decir she is. Y yo sé que le dije que se dice como she works. Lo que pasa es que esa ya lleva otra gramática. Es she works as. Ya lleva una tercera persona. ¿Y por qué? Tranquilo, no coman ansias que si no van a empezar a confundirse. Más mire, porque digamos ahorita she is a physiotherapist. ¿Ok? Ok, ok. okay. Next one. Eh, ok. Aida Guardado. She, she is a nutritionist. Nutritionist, very well. Just Renata to... Romano. Ah, okay. Ah, okay. Renata Romano. Well, if you want to say it, say, say it. Uh, uh, she is a social communicator. Okay, social communicator. Thank you. Bernardo Renata, tell me two classmates' names and occupation. Okay. Consuelo del Carmen Rivera Molina, she is physiotherapist. Excellent. Aida Guardado, she is nutritionist. No sé nutritionist. Cómo se nutritionist. Nutritionist. Yeah, nutritionist. nutritionist. Excellent. Thank you, uh, Carl. Uh -huh. Oh, well. Bernardo. Yeah. Ah, okay. Bernardo <laughs> Salazar, he is electrical engineer. He is electrical, he is an electrical engineer, okay. Perfect. Carlos Alberto. Okay. Reinaldo Castras Ballero. Yeah. He is an uh, engineer of manager project. Engineer and manager project, my God. Xiomara <laughs> uh, Castro de Gomez. Okay. She is a secretary. Which is, she is? Secretary. 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 Ah, okay. Thank Isabel you. Beatriz Joya. She is a nurse. She is a nurse. Excellent. Perfect. Uh, Ida. Good night. Good night, Miss. Um, Consuelo Rivera. Yeah. Consuelo Rivera, she is a physiotherapist. Physiotherapist. Consuelo Rivera is very famous. Many of you have mentioned her. <laughs> <laughs> Bernardo Salazar, he is electric engineer. Renata Romero, she is communicator. Okay, she is communicator. And me. Oh, well, if you want to say. Aida Guardado, she is... A nutritionist. Es otra Aida Guardado, ¿verdad? 
I am. I, I ah, am. Ah, bueno, chusa, eso es la guardado. Porque si me dice chis, y yo así, pues, a no traer la guardado. Es, es con finalidad. Eh, no didáctica, yo sé, para que los compañeros, they, they, they discover the mistake, you see? Thank you, teacher. You're welcome, my darling, okay? Miss Rivera. Bernardo Arnoldo Salazar, he is electrical engineer. Exactly. Uh, Renata Romero, mm -hmm. she is social communicator. Ah, okay. Straight to the point. Very good. Directo al punto. <laughs> Isabel Joya. Um, Reinaldo Castillo Alvallero, he is engineer of manager of projects. My God, uh, Mr. Alvallero. Carlos Alberto Melendez is he is a sporter. He is a, a sporter. A sporter. I mean, I what? Sport. Spell it. <laughs> <laughs> Sorry, I mean, I don't understand. That's why, can you spell it for me? <laughs> we want to learn. <laughs> you can. Excellent. You can do it. That expression, Carlos. You can do it. You can do it. Excellent. Continue. <laughs> no, uh, no, come on. I mean, I, it's a, it's a sporter. I want to know what is it. First, I want to know how do you write the word. That's why. And after, we are going to stay. Uh-huh. Spell it. Come on, Isabel. You can do it. S. I think so. That is S is the first. S. E X P O R T E R. Yeah. S. That's why. You know? When you say exporter, it's exporter. That's why when you say my ex, uh, because if you say my, if you say exporter, I mean I was thinking exporter, ex, 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 exporter, exactly, ex, exporter, uh, uh -huh. uh -huh. exporter. When you say exporter, I was thinking que era como de portero o algo así. That's ah, why. Okay. The exporter. Okay, Miss oh, Arias. Yeah. Sorry, niños, si solo me paso riendo, voy a tratar de no reírme, vaya. Okay, Daniel Orellana. He is technical support. Technical support. Eh, Roberto Meléndez. Perdón, Roberto Hernández. He is engineer. He is an engineer. Perfect. En el caso es technical support. Technical, technical support. Support. Uh -huh. Alejandro Meléndez. He is technical. He is a technique. A te oh, a tec no, de hecho que es he is a technician. Esa es la palabra exacta. Technician. A technician. Ya. Yeah. Okay. Él es un técnico que es technician. I think so. Technician. Technician. It's technician. Daniel, thank you, Claudia. Okay. Sí, así es, Aida, technician. <laughs> I was watching your lips. <laughs> It's okay. <laughs> Daniel, come on, Daniel. Okay. <clears throat> Claudia, Claudia Aria, she mm -hmm. is co-manager. Roberto She's, Hernández, uh -huh. manager. Roberto Hernández is engineer, engineer agronomic. Uh -huh. Alejandro Meléndez, he is technician. He is a technician. Bien, Very well. uh -huh. María José, she uh -huh. is assistant. She is an assistant. Okay, perfect. Alejandro, thank you, Daniel. Uh, good night, everybody. My night. name is Alejandro. I am a technician. 
uh, Daniel Orellana, he is a technical support. Uh, also Roberto Hernandez, he is an engineer agronomist. Uh, okay. Claudia, she is a co-manager. Maria Jose Guerra, she is an assistant in the office. Uh, thank you, Alejandro. Thanks. Very well. Ya ven, se presentó, dice que es él y ya dijo varias. Nelly, okay. good evening, Nelly. Good, good night, sorry. Alba Nelly Villegas, very well. Reinaldo, Mr. Alvallero. Reinaldo Castro Alvallero, I am general manager. Carlos Alberto Melendez, he is a sport. Xiomara de Gomas is secretary as Isabel Joya. She is a nurse. She is a nurse. Excellent. Very well, Reinaldo. Roberto. Okay. Uh, good night, everyone. In this moment, nay and occupation. Mm -hmm. uh, Claudia Arias, she is co-manager. Daniel Oriana, he is she is he is technical support. Technical Alejandro, uh -huh. Alejandro Melendez, he is technician. Uh, Maria Jose, she is assistant. Mm -hmm. And me, engineer agronomic. Excellent. What about Maria Jose? Roberto Hernandez, she is ingenier. Ah, vale, perfecto. Solo Maria Jose, que para Roberto es un he is. Solo para corregirlo. He is, porque she is es para ella. He is, he is an engineer. Daniel Orellana, she No, he. he is, Exacto. He is, he is technical support. Technical support, very, muy bien, very well. Alejandro, to... uh -huh. Alejandro Melendez, he is uh -huh. a technician. Excellent, yeah, he is a technician, very well. Thank Claudia you. Ah, oh, well, continue then. Es que ustedes se emocionan. <laughs> Claudia Arias, she is con manager. Okay. Excellent, Maria Jose. Very well. Eh, quiero ver. Si Omar ya estuvo, sí, se me, es que se me mueve. El, el. Nelly no le pido, aunque le explico. Eh, we were uh, working on uh, names of the classmates in occupation, but we were working on the, on the on one page of the manual. That's why. After I'm going to make a feedback again. Renata Romero ya estuvo también, ¿verdad? ¿Qué me falta entonces? Nobody. Ya estuvo Renata, sí, eh? ya estuvo. Es que se me mueve. Pa. Sí, sí, ya. Ok, me voy a ir a algo del manual que he visto que quizás, I don't know why isn't very well here. Y vamos a ver algo acá ahorita. Les explico un momento como eh, feedback. Let me see something. Ok. Vamos a ver, occupation. <laughs> ya les explico. Ok, veamos. Uh -huh. I am Natalie. You are. Uh -huh. Ah, okay. Aquí me voy a enfocar. Veamos, acá me enfoco. Ahorita comparto pantalla. Veamos esta parte. Quiero que le prestemos total atención. Veamos. More, 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 more. Es que es por esto. Ayuda. Perfecto. Veamos. <laughs> Veamos, veamos. Ah, aquí. Mm -hmm. Bye. Let me see. Veamos cómo es una retroalimentación. When we talk about uh, uh, an, an occupation, tenemos que ser, voy a ver si puedo dibujar acá. Tenemos que ver esto, miren. Siempre en una ocupación, we have to speak and we have to add an, an article. Eso es un artículo. Entonces, no de eso lo decimos, ella es, she is secretary. Decimos, she is a secretary. ¿Ok? She is a co-manager. She is an engineer. 
eh, les voy a rápido, la diferencia es que la A se ocupa A sin N cuando la palabra que sigue es una consonante. Pero cuando la palabra que le sigue es una vocal, entonces se escribe a -N, an. Lo mismo, acá es la misma, uh, la, la misma oración. Miren acá, por ejemplo, she's not a floor manager. Entonces, esto lo van a encontrar para que no este, veamos. Quiero ver si hay más ocupaciones. They are marketing. No, no, no. They are calling. Uh -huh. Si sí, no, no hay mucha explicación about that. Uh -huh. Pero that's the explanation about that. Entonces, when we say about occupation, we say she is a, por ejemplo, I am a teacher, ¿ok? Daniel is a technical support. Reinaldo is an engineer and also his project management. Roberto is an, y voy a decir esto de Roberto, is an, an agronomic agronomical engineer. Nosotros en ese caso españolizamos porque decimos ingeniero agronómico, pero en inglés eh, la regla es que el adjetivo modifica al noun. Entonces, en el caso de Roberto es agronomical engineer, ¿ok? Entonces, just take into account this, que siempre cuando hablamos about profession, occupation, we have to say he is an o he is a. Is it clear? Está clara esa parte que no estaba muy de diseñada aquí? Yes, it's clear. Okay. No more drawings. Okay. <clears throat> Let's gonna see. What about another things in the manual? Okay. Name occupation. I'm not. This is we we discuss about that. Not. Mm -hmm. We are not. They are receptions. Ojo, el A y el AN, ya que lo veo aquí, aplica solo en singulares. Es decir, aquí, por ejemplo, si yo fuera a hacer este ejercicio, I don't have to say, no tengo que decir, they are A receptions, porque el A y el AN solo aplican con una persona. ¿Me doy a entender? Sí. O sea que solo aplican en singular, sí. no en plural. Perdón. Ok. That's it. Mm -hmm. Ok. Vamos entonces. Voy a compartir otra parte de mi pantalla. Otra parte de mi pantalla. Veamos. Esta parte creo que no... I don't know. Activities that I do. Yo le dije que la pregunta era what I do o what do you do. Pero también be, uh, inside my occupation, there are many things that I have to do. Aquí ya vamos a la parte verbal. Vamos qué hace cada uno, pero qué hace de acción, valga la redundancia. Por ejemplo, yo soy maestro. I am a teacher, ¿ok? Pero ¿qué hago? Ah, I, póngale, por ejemplo, I type en I great ya con eso dije que hago dos cosas ¿qué hago? ah yo tengo que digitar y yo tengo que calificar vamos a Renata es comunicadora social she is a, comun a social communicator yes we are gonna imagine that she has to type ¿verdad? tiene que digitar ¿sí? digamos que digita reportes yes or not Renata do you? más o menos vale, más o menos no siempre va Vamos. Pero por ejemplo, eh, tiene que hacer otras cosas. Entonces, aquí están algunas actividades que son comunes a los trabajos. To mend es reparar. To nurse es tomar cuidado o estar algo hacer así como enfermería. To operate es operar. To phone, what is to phone? Llamar. To photograph, fotografiar. To repair es preparar. To serve es servir. To shave, eh, aplica es cortar, pero cortar cabello. If there is an est, a, a stylist or something like that. To weld es soldar. Ok. To weld. To work es trabajar. To carry es llevar. To clean es limpiar. To cook es cocinar. To cure es como dar, reparar algo. To deliver es dejar. Es ir a dejar, es como llevar. 
to engineer es, eh, es diseñar. To extract es extraer. To fix es reparar. To invent es inventar. To judge es juzgar. To manage es eh, hacer eh, manejar. Entonces, estas son algunas actividades. Las pongo para que usted ya vaya llevando más o menos la idea de cuando yo no solo hablo de profesión, tengo que saber qué hago en mi profesión. Al menos una o dos cosas de las que hago en mi profesión. Por ejemplo, eh, tomemos un caso, digamos. Vamos a tomar el caso de Daniel. Digamos que Daniel tiene que, si es technical support, él da, creo, me dijo, to security. Entonces, él tiene que reparar. Tiene que llamar, por ejemplo, a las personas y tiene que reparar. Estas son dos cosas que él hace. Estas son actividades que hago. Solo para que lo vayamos tomando en cuenta y que vayamos pensando qué cosas hacemos dentro, inside our work. ¿Ok? Ya les explico. Luego vamos a un review de lo que hemos visto. ¿Se recuerdan de este tema? Este fue the first topic that we started in our class. This sentence with verb to be in affirmative and negative. ¿Ok? Again, we have here affirmative and negative. Oh my God. That's it. No, that's it. Veamos, is this the first topic? Okay. Do you remember the first topic? Is this talking about que en afirmativo y en negativo. Eso es. Esa fue de la primer el primer, eh, del primer que, the first topic that we discuss. Voy a dejar de compartir. Vamos a dar unos minutos para que piense en dos cosas que hace. No ponga más, solo los verbos. Yo cocino, por ejemplo, yo eh, telefoneo o contesto el teléfono. Rápido. Así en español ahorita. Si usted la sabe decir en inglés, if you know how to say in English, Say it in English or write down in English. Si no, write down in Spanish, okay? And after you can ask me, teacher, how do you, uh, how do you say this in English, okay? Dos cositas. No me ponga, ay, que mire que yo tengo que preparar. No, solo, por ejemplo, cocinar, este, escribir, preparar, arreglar, este, soldar, eh, preparar, ¿qué más? Así. Is it clear? Yes? Fine. Yes. Dos cosas. De su trabajo. Ready. Teacher, este, no sé si son verbos, pero dentro de las activities está, por ejemplo, inyectar. Ya, yeah, inyectar es un verbo. Ah, ah, tu, ba tu vacín. Tu vacín. Tu vacín. Ya, yeah, vacín. Ajá. Ojo, explico que ya en un verbo, cuando yo digo, ya no le pongo, ya no le tengo que poner el tú. El tú es el infinitivo. Entonces usted dice, hay vacín, yo vacuno. Hay vacín. Exacto, hay vacín. Quiero ver, sorry, sorry, sorry. Let's go así. Es. Este y en el caso verbo. de tomar, pero no tomar de drink, mm -hmm. no. Um, Tomar presión arterial, tomar temperatura. Ah, esa. Sí, esa es. Take. 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 Solo en dejémoslo en take. Take. Ajá. Take. Es el verbo tomar, exacto. Solo eso. Take. Aunque usted ya dijo toda la frase. Take. I take temperature. Tem Ajá. Temperatura. temperature. <risa> Muy complicado. <risa> Pronunciation. Temperature. Temperature. Ya. Yeah. Algunos, temperature. Eh, si oye a los británicos, van a decir temperature. 
<laughs> but English says temperature. Y en el caso de, how do you say, presión arterial? That is, uh -huh, that's hair pressure, I think so. It's hair pressure. Heart, it's heart pressure. Presión del corazón o presión arterial. Thank you. You're welcome. Teacher. Hi. How do you say monitorear redes sociales? Monitoring. That's it. It is easy. Piece of cake. Monitoring. Monitor. 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 Social media. Social. I think so. That is social networks. Networks. Uh -huh. Social networks. Okay. Vamos, aprovechen. Esta es la clase en la que pueden aprovecharse de mí. <laughs> social networks. Y evaluar. Evaluate. Esa es easy. Piece of cake. Evaluate. Oh my God. Evaluate. Teacher. Hi. What do you say? How? Elaboración de oferta. Ah. Oh, elaboración de oferta. ¿A qué se refiere eso? Vamos a poner. Yeah. Here, vamos a ponerle ahorita. Quotation. Sorry, prepare. Perdón. Quotation. Quotation. Es cotización. Exacto. Yes. Bien. Quotation. Uh -huh. This is quotation. Oh my God. Quotation. Una cotización. Yeah. Quote. Prepare quotation. Es solo una U es, perdón. That's it. Oh my God. Quotation. That's it. I think so. That's it. Quotation. Quotation. Ah. Quotation. Hay otra que dice quote, creo. Ajá, uh, quote, es que quote es cotizar. Teléfono. Quote creo que es el uh. verbo. Quotation es the noun. Quotation. Entonces podría ser quote cotizar. Quote es, es que es, eh, así se hacen los verbos y los nouns, Carlos. Bueno, dejen, sigan trabajando en eso, but I, I'm going to pass attendance again, ¿ok? Quotation. Yeah. Quotation. Remember that this one is um, just for the one that you were not here, okay? In the first. Oh my God. Albanelli Reyes Villegas. Present teacher. Thank you. Anadelmi Herrera Morales. Consuelo del Carmen Rivera. Present. José Omar Esquivel. Max Fernando Castro Hernández. Michelle Alejandra Flores Peña. Silvia Alexandra Kitz, Kitz de Grady, Xiomara del Carmen Castro de Gómez. Present. Excelente. Present. Thank you. Ajá. Uh -huh. Piece of cake, easy. Everybody's easy. ready. Yes, I'm ready. No. Vaya, perfecto. Entonces me va a decir, you are going to tell me your occupation y me va a decir dos cosas que hace. No me vaya, si usted puede decir la frase entera, perfect. Pero si no, por ejemplo, usted me dice, va, el caso, de, pues, como digo, va a decir Carlos, Carlos, por ejemplo, I am an exporter. I quote, yo cotizo, and I sell, por ejemplo, y yo vendo. Piece of cake. Ready? Let's go. Yes. Carlos. I am an exporter. I do selling reporting hmm. and preparing document for transport. Okay, very well, Carlos. 
<laughs> Very nice. Aida. I am coordinator and I, I, I supervisor. I supervise. Perfect. ¿Y qué otra? And coordinator. Ah, perfect. I coordinate and I supervise. Okay. Supervise. Supervise y coordinate. Porque cuando okay. dice coordinator, me está diciendo como que usted es la coordinadora y posiblemente lo sea, pero tiene que pero la, la acción es coordinar. I coordinate and I supervise. ¿Ok? Ah, ok. Ok. Consuelo. Oh, That's all mine. Oh. Es que escuchaba algo raro. <laughs> eh, no sé cómo se pronuncia. Don't worry. I evaluate. Uh, I evaluate. Evaluate. Mm -hmm. Evaluate. Don't worry. Mm -hmm. I have treatment. What? Dar tratamiento. Ah. Vamos a. Eh, ajá, sí se puede, pero ¿qué otra cosa hace? Porque es que es muy largo a veces decirlo uh, y le va a costar más. Atender. Uh, I assist. Mm. I assist. ¿Qué es? Esa es la, la, la palabra. Assist. assist. Daniel. That's it, Consuelo. I assist. I am a camera installer. And I am a alarm installer. Ah, vale. I am an alarm installer. Ok. Me dijo que es, es instalador de alarmas. Ok. Sus acciones. I install. ¿Cómo? Sus acciones. Usted instala. And I check. Uh, uh, Podría yes, hacer okay. install. Que es instalar. Alarm installer. Y camera installer. And supervisor. Ah, supervise. 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 Reinaldo. How do you say administrar? Ah, es del mismo verbo, eh, el mismo Administrar. verbo. Ma manage. Manage. Manages. Manage. 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 Um, huh? um, supervisor project. Supervise, perfect. Manage and supervise the project. Very well. Nelly? I am physical therapy. Physiotherapy. Uh -huh. um, uh, I train people with problems in, in their muscle, their muscles, very well. And, nervous and, and bones. Okay. Um, I organize everything uh, in the clinic. Organize. Organize everything in the team. Organize. Excellent. Organize. Miss, Mrs. Gomez. I am a co-manager. Mm -hmm. My activities are supervision of the staff. Ah, supervise. 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 Yes, yeah, staff. Excellent. Operational control. Uh, supervise and what is the other? Uh, operational control. Uh, uh, ah, pero ahí solo me dijo una acción. Supervisa al staff y a los control y a los operativos móviles. ¿Qué Operation, más? Uh, control. Mm -hmm. Eso podría ser. I control the money. <laughs> the money. money. Yeah, control the money. Maria Jose. I am reports. Sorry? I am reports. Ah, ¿Qué es? Espérense, reports. Va, a ver, vamos con la, con, la, con la ocupación. ¿Qué es? Assistant. Ah, I am an assistant. Va. I am an assistant. Perfecto. I am, I am an, an assistant. Ass an assistant. Perfecto. Ajá. 
Hoy vamos con lo que, que hacemos. Hay un report. Ah, va. Hay report. Me imagino que se refiere a que prepara reportes, ¿verdad? ¿O no? Ah, va. Entonces, ahí puede ser prepare reports. Reports. Esa es prepare reports. Este chat, no sé si queda ahí, pero si lo pueden ver en la grabación, sería bueno porque tiene bastante vocabulary. Many vocabulary. Ajá, prepare reports. O prepare reports. Vamos, tranquila. Para eh, elaborar cheques sería. Ah, bueno, ajá. Make checks. Make checks. ¿Cómo make, dijo? Make, make checks. Make. Checks. Make, make checks. Make checks. Make checks. Make checks. Exactly. Make checks es hacer cheques o preparar cheques. Thank you, María José. Bernardo. Okay, um, I design projects. Mm -hmm. I negotiate with customer, with vendors, with uh, factories. Excellent. I negotiate. Negotiate. Excellent. Negotiate. Very well. You negotiate. Thank you, Renata. Um, I am social communicator. Mm -hmm. um, monitor social network. Digit report. And schedule meeting. Okay. Type. Digit. No. Type. Type. Type is redactar reportes. Eso se refiere, ¿verdad? Uh -huh. Y si no, la otra palabra es Word. Por eso ah, okay. Word se llama el programa así, que es redactor. Niños, acaba de surgir un pensamiento y me voy a tener un poquito en español. Y si algún día los miro en la calle y no los conozco, no vaya a creer que no le quiera hablar. Oye. <ríe> se lo digo desde ya. Hago el paréntesis. Sí, creo que ahí, me, ahí me habla y me dice, hey, es un maestro, por favor, no vaya a ser que se lo digo desde ya, yo ocupado soy. Pues no va a ser que un día lo vea. Por, acá. ¿Ah? ¿Por dónde? Lo mismo digo yo, pero de repente aquí o lo que yo vaya, ya por. por Fíjese todavía. que, bueno, I have relatives in la Unión, tengo familia en la Unión. Oh, Isabel, de seguro, también de seguro. en la Unión. De seguro. I work in, in the, ah, pues a mí no me va a olvidar, yo le voy a decir. Sí, 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 sí. ¿En living? ¿En living? I live in Usurutan. Ah, en Chultón. Perfecto. Chultan. Bueno, sí. pero no sé, tal vez un día viene usted por aquí y nos cruzamos. La vida da vueltas. <risa> For everybody. Sorry, let's gonna continue. Ok, Xiomara. Oh. I am secretary. I am a secretary. Um, and the phone. Ah, perfect. Uh, is I answer the phone. I answer the phone. Answer That's the it. Phone. Answer. Sorry for uh, the I. Could. Huh? Answer the phone. Answer the phone. And quote. And quote. Cotizaciones. Ah, quote. 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 Y cotizo. Parece. A quote. Quote es okay. cotizar. Quote. Excellent. Quote. Quote. Yeah. Miss Joya. I am a nurse. Excellent. I vaccine. Excellent. I take temperature. Excellent. Temperature. Temperature. Excellent. <laughs> temperature. Uh -huh. That's it. Excellent. I'm an outside a vaccine. I take temperature. Excellent. Alejandro. 
I am a technician. Um, I install in security system, for example, okay. al alarm system, fire system, also program security system. Excellent. Very well. Cuidado con Alejandro. No se van a encontrar por ahí que les programa algo y trabaja con sistemas de seguridad. Don't worry. Ok. Let's move. So, move. Uh, Claudia, uh, everybody has done. Todos lo han hecho. Siempre se me mueve aquí el, el, el Zoom. Ok. Sus partes. Uh, Alejandro, Claudia, 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 eso es parte ya de las ocupaciones de a menos de decir qué hago, qué no hago. Vamos a ver ahorita, no te muevas, don't move, don't move. 9, 20, 21, 15, assign participant, work on the feedbacks. The other topic that we started, ¿tienen alguna pregunta con el primer tema? ¿Cómo se hace, cómo se hace una afirmativa? ¿Cómo se hace una negativa? Do you have any question about that topic? Que fue el, el que les mostré. Voy a compartir pantalla otra vez. Y es el que les estaba mostrando. Do you have any question about this? If you don't have any question, we go for the next topic. Oh my God. The next topic was yes, no question. Long answer, short answers, okay? When we say... Is he an engineer? Yes, he is. Is he an engineer? No, he isn't. Uh, is Consuelo a physiotherapist? Yes, she is. No, she isn't. It depends. That's the topic that we study after. After we study the alphabet, okay? Remember, this is our... La R es R, la A es A, la E es I, y la I es I. Qué raro, pero así es. <ríe> Esto debería, así mire, debería de ser. I, A, I. <ríe> But that is no, ok. It's A, I, and I. Okay, <clears throat> that's it. It's gonna see. It's not working. Okay. And the last topic that we have to study was the last topic was the possessive adjectives. Yesterday's topic, possessive adjectives and possessive nouns. Remember, possessive adjectives. My car, your car, his house, her boyfriend, its pet, our house, their something. Any possessive noun, remember the possessive noun is <clears throat> uh, we use the possessive noun when we need to speak about the belongings of other people, okay? Why well, means the belongings of other people. And we started yesterday and we discussed, okay? How we're gonna do with this? I don't remember. Oh, I wanna say something. It's gonna do. Bien. Then we are gonna work on exercise about the possessive noun that is the most, I mean, that is the most difficult topic that I think so that we have studied. In this case, I'm gonna share this, okay? <laughs> this is the next exercise, okay? Let's gonna see something, sorry. You are gonna work in groups. Este está, I mean, a kind of difficult. Oh no. I believe in angels. Okay. I want to take a peek for this to send it now in, uh, to the WhatsApp, okay? Let me see. <laughs> okay. Oh my God, no me.
Okay. There you have in WhatsApp the exercise. Oh my God. <laughs> I'm gonna stop to share the, the screen. I think so that is it's very big, yeah. It's beautiful. Yeah. Yeah. Okay, I'm gonna stop. I'm gonna stop to share my screen. I'm gonna close up the chat. And we are gonna work on uh, groups. First, what we have to do, this is a very, a kind of difficult. We are gonna change the sentences using the possessive noun. The dress of Kate is new. How does it have to say? Mm -hmm. And that you are gonna work in group right now, okay? Try to use your English. Mm -hmm. Again, again, again. Then you have to move to the sessions and I'm gonna to start to get into every session, okay? I said that I'm gonna work like that. I'm gonna work. Los que están acá todavía tienen que entrar a sus classrooms. Nelly, asignada. A mí no me aparece, teacher. Ahorita, ahorita la asignamos, Nelly. Ahí está, Nelly, ya está asignada. <coughs> Okay, what do you have to do? I mean, you have to so rewrite the sentences. Tiene que reescribir las oraciones. Usando oh, el possessive yeah. noun. ¿Se recuerda cuál es el possessive noun? Possessive noun. Mm -hmm. Mm -hmm. Possessive, el, el de. Nombre posesivo. Nombre posesivo. Nombre posesivo, no son. No, es el possessive noun, no possessive adjective, possessive noun. No, nombre posesivo. ¿Cómo decir? What do you say? Uh -huh. The postman, Miss Taylor. Ah, hicieron ese ejercicio ayer. Exacto. Ah, pues parecido, justo. Lo que tienen que encontrarle sentido de la oración para hacerlo. Pero eso es. Muy bien, Daniel. Ok. Uh, dress is new. Excelente. Solo que el da no lo lleva. Ok. Es Kate. Kate. Kate's dress is new. The sentence to. Kate dress. Michael's house is nice. The oh other my part. God, ya la pusieron en translator, ¿verdad? Ah, no, no, no. No, no, no. Puedes, imagen. <laughs> the, the sentence three. Michael's house. House. House is nice. It's nice. Okay. Michael's house is new. It's nice, it's nice. Nice, nice. Minion, please. Oh, huh? what? Un minuto, por favor, voy a escribirlo. One moment, please. <laughs> One moment, <laughs> please. Uh, that's the expression. One moment, please. One moment, please. One moment, please. Mm -hmm. Sí. So, tenemos una there. tenemos una confusión teacher dígame en la tercera dice the legs the legs of those dogs are short verdad que el apóstrofe va después de la s de la s exacto mm -hmm. Mm -hmm. porque mm -hmm. es plural yo había exacto. entendido también que se podía colocar después de la g cuando terminaba mm -hmm. una palabra en s 
Sí, Fíjese pero es que por el plural, volvemos no es al por caso. Eso. Algunos aplican doble S y algunos aplican esa, pero son, o sea, son bien mm. no comunes. La pero más común, no es. la más com la más común es la que, por lo menos, no es que se limiten a lo que yo les he enseñado, pero lo más común es primero ponerla después de la S. Uh -huh. Después de la S y la otra también más común es ponerla después, o sea, ponerle otra S después de esa S. <ríe> Limitémonos okay. quizás a la E, a ponerle nada más en este caso la apóstrofe después de la S. Ajá. Ok. It's the dog's legs of two shorts. Mm -hmm. mm, no. 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 Uh, The legs, the, no. The leg dogs. The dogs, the dogs, leg, legs. No, no. Mm -mm. Las piernas. Así. The dogs, legs, of, the, the dogs, legs, dogs. Está, está confusa, Dale. Las piernas de los perros, de esos perros. Las piernas de esos. For me, the dog's legs of two short. <laughs> Serían lo, los perros. De hecho, que la, 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 la que más eh, Carlos está en, en cierta razón, con la única diferencia uh, que está olvidando el dogs. Dogs, dogs. Uh -huh. dogs, the dogs, dogs, dogs legs. Ah, la, the dogs, dogs. No, da, no, solo dogs, dogs. Ah, ya no da, solo dog. el those dogs. The dogs, mm. dogs, legs. Are no, dogs. pero es que el da ya no va, solo those dogs. Dog. Ah, es cierto, teacher. <risa> en eso no sí, fíjese que en sí, eso está. tuve confusión, no, no le entendí muy bien. En algunos casos la, se pierde eso, pero no me acuerdo en qué. Cuando <risa> no va la da, cuando Ajá. no va de. En, en este caso, caso ya no va porque, por ejemplo, porque es se está plural. refiriendo, no, porque se está refiriendo a las legs Ajá. y al cambiar, al invertir la posición, ya no necesita decir las piernas porque ya se está refiriendo a ella cuando dice las piernas del oh. perro. Ajá, a que, a, 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 ajá, o sea, por eso lo está perdiendo. Entonces. Sí, pero da tiene, ajá, dos dogs. Ajá, dos legs. Eso es lo que yo quería saber. Una vez no entendí muy bien esa, porque no estuve dogs, en la clase. Dogs, <ríe> Are... ah, those dogs, legs. legs. Ah, legs. Dogs. Exactly. Helping. No, no helping. Help, help. Help, help. Help, teacher. Okay, no, don't worry. No. For the first question. La primera, yeah. No la pregunta, sino que la primera oración. Ajá. Uh -huh. Traducido sería, the dress of skates is new. Yeah. Okay. Okay. Oh. Es decir, que estamos usando apóstoles, ¿verdad? Para, Exacto. Hombre, para las cosas propias. Para las ¿Sí? cosas que le pertenecen en este caso a Kate. Kate, ok. Entonces, ¿de quién es el vestido? Kate. Entonces, Kate. ¿cómo diría la oración? Kate dressed in new. Kate. 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 Recuérdense que es el possessive noun y el possessive noun you do. Ese. Exacto. Sí. Kate's Kate dress is dress new. Is new. Exactly. That's the first sentence. All the uh, all all or um, all the sentences. Sí. All the sentences sería sí. the dress of Kate is new. Sí. No. Okay. Solo decir, Kate's no, no. dress Kate. is new. Ah, es decir que se elimina el D. Exacto. Sí, porque 
to say Michael. Ajá. Uh -huh. Michael. 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 Exactly. Michael. Nice. <laughs> exactly. It's Michael's nice. house is nice. Excellent. You see? Ya me van a quitar la chamba. Él <laughs> es tercera persona, ¿verdad? Nice. Pero en este caso, ¿Sí? más que tercera persona, solo es el hecho de saber yes. qué es la apóstrofe. Sí. Identificar the subject. ¿De quién es el objeto? Posesión. Exacto. Oh. Possessive noun. Possession noun. Oh, it's mm -hmm. nice. Uh -huh. the of mm -hmm. what do you see what do you see La la those, eh, ¿Qué significa dos? Este, Aquellos. ¿Cómo se, cómo se pronuncia? Aquellos. Dos. Okay. Ajá. Ajá. ¿Qué significa? Aquellos. ¿Eh? Aquellos. Aquellos. Ah. Okay. Of those. Dos. Oh. Es como que subrayaran otra vez, es como que indagaran otra vez quién es el sujeto de la oración. Sí. Con esa parte bueno. van a identificar más fácil. El sujeto, aquellos. Dogs. No. Dogs. Dogs. Exacto. De hecho, dogs. todo. Dos dogs es el sujeto. Uh -huh. Dos dogs. Ajá. Entonces, ¿cómo diría la oración? Dogs. 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 Sorry. Okay. Ajá. Uh -huh. Those dogs. Those dogs. Dogs. Ajá. Uh -huh. ¿Qué le falta ahí? Are sure. Uh, Late. No. Dígame la toda oración, are... Daniel. Ajá. Uh -huh. Dígame toda. Eh. So, those dogs are let's short. No. Are short legs. Legs. Are short. <laughs> ¿Cómo, Claudia? Ajá, vamos. Let's short. Toda la oración. Dog, dogs, legs are short. Exacto. Porque está no, hablando, ¿cómo diría ahí? No Las piernas de aquellos perros. Las piernas de los perros. Mm, Tienen no, que no. saber quién es el sujeto y lo que no, le pertenece. No importa. Uy. Exacto, pero es que se están enfocando demasiado en traducir y tienen que entender, pero tienen que más que todo entender por qué se usa. Pero eso de, de, de tengo que traducir es que no sé qué significa. Y es cierto, a veces para hacer bien la oración tienen que traducir, pero no todas las veces. No every time. No every time. No every time. No every time. Yeah. Alejandro, I don't, I don't listen you to participate, Alejandro. Uh, you are supervising the group. <laughs> I listen. You are listening, that's why. You are supervising uh, the group. Speaking the things. To supervise. Uh -huh. Okay, very well, Alejandro. Supervising my things. Oh, excellent. Problems? Helping? No, you have finished. Finish. Los oigo bien callados. <laughs> Everything is finished. Don't you have any problem with the sentences? No. Creemos que no. Uh -huh. Then you can ask me if you have any question. Mm -hmm. No. Um, Ask, come on, Renata. The number mm -hmm. seven. Seven. Uh -huh. Seven is correct. Women's babies are very beautiful. Yes. Or no? The point. The point is, I don't know where is very. Are very beautiful. Are where is are very. 
are very beautiful. Comments are, are very beautiful. Let me see something. Ah, yeah. Take it. Yeah. Yeah, are very beautiful. But just you miss this. These women's babies. This. Yeah. Because. Uh-huh. Because there is. This is the, the babies of those women are very beautiful. These women's babies are very beautiful. That's it. Teacher, uh, we... Um, we write um, women's babies are very beautiful. Women's baby are very I, beautiful. Yes, that's why. I mean, that is no problem. Okay. Because you understand that the babies are of the women's. That's why. You have to yes. understand what it means, the possessive nouns. Que está indicando que el, los bebés de las mujeres. Por eso yes. de que eso tiene que estar claro, que ese es el possessive now, ¿ok? Ok, thank you. You're welcome. I mean, I'm going for number three, and we are going, we are about to finish. Uh -huh. Mr. and Mrs. Parker's family. Yeah. Uh -huh. sí. ¿Cómo se dice? No, that's uh, it. The, the, uh, the Mr. and Mrs. No. Parker. No, then no, Dano, solo Mr. and Mrs. Ah, Parkers. Porque son dos también. ¿Por qué? Porque van dos, ya es plural. Para empezar, oh. ajá. Sí, no se preocupe que el da lo estudia uno y lo estudia y rara vez se lo aprende dónde hay que ponerlo, dónde no hay Eso. que ponerlo. Yo tengo hasta un libro, creo, y todavía me, me da mis problemas. Don't worry. Oh, Entonces, yeah. ¿a dónde iría allí este? El noun, el possessive noun. Possessive noun. Después de, no, después sí, de, de el yeah, señor y la noun. señora. Después yeah. del de señor y la señora. Exactly. Mr. and Mrs. Parker's family okay. is big. Dicer, eh, tengo una, tal vez se me olvidó o tengo una duda. Pero cuando la palabra, o sea, la palabra es plural, por ejemplo, women, uh -huh. es necesario no ponerle la S, ¿verdad? Que sí se pone la S. No. Porque ya es plural entonces, no se puede. Porque uh -huh. no, el apóstrofe. Es mm. el apóstrofe y la S después, obviamente. Estaba en esa duda. Uh -huh. Estamos hablando, uh -huh. igual que children's, ajá. Uh -huh. Perfecto. Igual que children's, exactly. Children's, oh. by example, apostrophe and s. Children's. O sea que sí lleva la s. Sí. Este mis okay. y mister se me llevaría eh, apostrofe s o solo el apóstrofe. Eh, lleva el apostrofe en s, pero lo lleva en el apellido en este caso, que es Parker's. Parker's. Mm -hmm. It's very big. Y cuando, y cuando es nombre que termina en S, también solo se pone la S o solo el apóstrofe. Solo el apóstrofe. Uh -huh. Algunos dije yo y mostré, por ejemplo, que en el manual hay unos que dicen que se pone apóstrofe en S. Uh -huh. De hecho, en el manual lo mostré porque ahí dice my boss's name. Pero lo más común es poner solo el apóstrofe. Lo que pasa es que eso es una guerra entre ingleses y norteamericanos. ¿Qué se debe hacer y qué no se debe de hacer? <ríe> ok. Charles. Pero. Ajá. Entonces la oración de la foto. Sorry. Eh, quedaría. Miss and Mr. Parker's. It's very big. Exactly. The family. 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 The family is very is big. Very big. Yeah. Yeah, that's it. Okay. We're going to finish the groups. <laughs> ya no levantan la mano para pedir ayuda. Ya no me necesitan. <laughs> okay. Todavía lo ocupamos. Todavía soy usable. Okay. <laughs>
<laughs> nah, meanwhile, you are. Okay. Let me see something. <laughs> Who's missing? Cada vez que salgo de los de las salas pequeñas veo menos. <laughs> What's up? My God. What I did. So, ah, no, I mean, they are coming again. Sorry, I was, I was, I was, I, I was worried. Because always when I create uh, breakout rooms, I see many, I, I see less people. I think that you have an organization. That's no. Okay. Uh, the first way, let's go and see. Let's go and see. Uh, one by one, I mean, uno que quiera participar con las oraciones así libremente hoy, para que las vayamos terminando y vemos. Alguien que venga yo y pues lo haga. Yo. Ok. Who's first? Claudia and after who says Renata. Bye. Claudia and Renata first. Claudia and after Renata. Ok. Claudia. Uh, number one. Kate. Kate. Dress in new. It's new. Perfect. Renata. Number two. Michael's house is nice. Excellent. Somebody else? Okay, Daniel. No, you don't have audio, Daniel. <laughs> now, now, yes. Now, yes. <laughs> Esta es la reforma completamente. No sé si estoy equivocado. No worry. La cinco, yeah, five. The children have it had all the school. Sorry? The children have all the school. The children, don't worry. Let's gonna see. <laughs> the children. Ah. Uh -huh. right. No se preocupe. Alguien que le ayude. Yo. Okay. No sé si es correcto. No se preocupe. Pero nosotros, la, nosotros la hicimos. Children's school is all. Exacto. La escuela de los chicos. Ya veo que le está. No se preocupe. Cuando le toque, me recuerda de ese tema, Daniel. I don't know who's going to be with me today. ¿Quién va a estar conmigo hoy? Ah, Carlos. Ok, Carlos. Thank you. Pero igual, Daniel, cuando le toque, recuérdeme ese tema. Veo que sí. O sea, yo sé que es un tema very complex. Ok. It's very hard to understand that topic. But thank you, Daniel. Somebody else? Alguien más? Somebody else? You um, number four. Okay. Voice, voice book are on the table. Table. Yeah, voice book are on the table. Very well. Are on the table. Very well. That's okay. Uh huh. Somebody else? Me. Okay. The seven. Okay. Women's babies are very beautiful. Okay. Women's baby are very beautiful. Perfect. Somebody else? H. H, okay. Mr. and Mrs. Parker family is very big. Okay. That's it. That somebody else significa alguien más. Ahí está también el vocabulario en el chat. Somebody else. Va a decir, alguien más, somebody else. Ok. Vamos a continuar. Vamos a hacer una vez más grupos. We're going to make groups to, uh, to finish to answer our manual. Ok, let's go and see. Uh -huh. That's it. Um, let me see something. Uh -huh. Ok. 
18, okay. We are gonna work on exercises number three and four in page 18, okay? We are gonna work on, on exercise three and four, page 18 in our manual, okay? I'm gonna divide again by groups. Let me see. Okay, everybody has the manual. If not, uh, Carlos can share with us by the WhatsApp. I didn't find out it's something no, fine. Okay, uh, that's it. Okay, try to speak your English, okay? Try to do the question in English. Forget your Spanish by now, please. No Spanish allowed. Okay, you have to get in. Page 18, exercise number number three and four. Do you just have 10 minutes? Renata, you didn't move. She moves. Uh, Alejandro, you haven't moved. You have to get in. Page 18. <laughs> Page 18. 18. 18. 18. 18. Again, thank you for your manual, Carlos. 18. 18. That's it. Okay, then you have to work on the pages uh, 18 exercises, three and four. Yeah, Just you have to correct the sentences. And the other one, I think, so that you have to uh -huh. complete question using different subjects and ask them to apply it. I mean, write his or answer. Are, uh -huh. are you, is she, are we? That's something that we have to do. Okay. Do you have any question about the exercises? Yes. Just you have to correct them. I mean, in the first exercise, it says we am. Is it very well? No. As yes, we am. No. What do I am. I am. I am. I am marketing. Ah, uh -huh. veamos. I am marketing. Money. Money. Let me see the question. We are marketing. No tiene que decir I am, sino que tiene que decir. No corrijamos el pronombre, corrijamos el verbo to be. We are. Exactly. Like we are the world. Are. Exacto. We are. ¿Por you qué? Are. Porque. Ajá. Uh -huh. We are, ¿ya? Yeah? Excelente. Ah, pues lo que se va a ir corrigiendo es el verbo to be. El verbo. Mm, sí. Okay. Questions? Yes. <laughs> I know that you were eating, Renata. Don't worry. I was, but you stayed the last one. Okay, but don't worry. <laughs> <laughs> yeah. Okay, questions about? Do you have any problem with the exercises? No. No, uh, no idea. What do you um, have to do? You have to correct the verb to be. As by example, in the first sentences, it says, we are marketing managers. What do we have to correct there? ¿Qué tenemos que corregir allí? Ah. Perdón, teacher, es la página 14, ¿verdad? No, 18. 
<laughs> That's why you are losing maybe no. page 18. <laughs> no 14. I say I said 18. Okay. Are you there? Singular and plural sentence. Uh, no, uh, statement. And 18. Yeah, excellent. That's it. Singular and plural statement. You have to correct the verb to be. That's why you don't un you didn't understand before. <laughs> yes, now you are clear. Ah, okay. Uh, for example, um, the sentence uh, we are marketing managers. Uh, exactly. You correct the sentence. We are. We are marketing managers. Exactly. That you have to okay. correct the verb to be. Okay, thank you. Okay, you're welcome. But my boss is. Are uh -huh. my, my my boss my, ba, my boss my boss is is Jorge Sandoval. Exactly, is? my boss is Jorge Sandoval. Yeah, my boss is Jorge Sandoval because instead uh, instead of how to say it it has R yeah but it's not R is is exactly. So you don't have, you don't need me. <laughs> The secretary. Cada día, cada día más me siento innecesario. Es porque no, no está haciendo bien, está haciendo bien las cosas. No, oh, I hope so, porque, my darling. Why you sad? <laughs> no, I'm happy because you are on, you have understood the topics and the words. I think so. I think I'm happy for. Okay, okay. Don't feel, don't feel, don't feel bad. The secretary. Huh? Hey, uh, ah, the last one. Ah, is, uh, this is still working, Reinaldo. Huh? Their secretary. I don't know. Laura hey, Miranda. Ethan now. Ethan Laura Miranda. Are no, Ethan, no, porque es la, sec la secretaria. Is is third person. Yes. Their, their secretary isn't Laura Miranda. Yes. Or is not. Isn't or is not. It's not. Laura Miranda. Problems? Come on. Yes. Which uh, one? Number. Yes. Uh huh. Number four. Yo number four. Tengo, eh, this is my boss. Uh huh. Jorge San, Sandoval. Uh huh. Y, y tengo que cambiar el R. Exactly. My boss is, he is o solo es is. Exactly. No, es solo he, is. He, he toma el nombre de si él fuera he is. Pero como ya digo, my boss, por eso he explicado, el pronombre toma el lugar del nombre. Entonces sería uh -huh. my boss uh -huh. is Jorge Sandoval. Exactly. Piece of cake. Exactly, Claudia. Uh -huh. Okay. Okay. Hmm? Uh -huh. En las cinco, the secretary. Uh -huh. ¿Quién sería la secretary? Póngale. ¿Quién? Ella. Ajá, ¿y ella? 
Cheese. Ajá. Cheese, pero es cheese o cheese. No, solo ¿Cómo? cambie en lugar de, de, digamos, en lugar de secretaria, póngale she, digámoslo allí, y ya luego cambie el verbo. Entonces, si ahí dijera she, ¿cómo tendría que decir? She. 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 she is. She is. Mm. She, is. Mm. she is not, porque tiene are. No. Ah, negativo. Exacto. No. Entonces, no. exacto. Entonces, ¿cómo diría toda la oración hoy? Her secretary. Exacto. No, she is not, no, porque ya no tenemos que poner el she, porque el she toma el lugar de secretaria. Entonces decimos. De secretary. Is not. Exacto, is Daniel. Is not. Is not Laura Miranda. The secretary is not a, is not a Laura Miranda. Exacto. A ver, volvámosla a decir, por favor. The okay. secretary. secretary. Diga María. No se preocupe, no tenga miedo de equivocarse. Dear, dear secretary, not Aren, Laura. Is no, not Aren. Are, no, no, Aren, no, porque A, recuérdense que A es solo para segundas personas, we y they. Y lo que estamos es corrigiendo la oración. Is not. Exacto. The dear secretary, secretary is not. Laura Miranda. Exacto. Y que ya contraído es. No se preocupe, Daniel. ¿Tiene alguna pregunta o no le quedó claro, Daniel? No, sí, sí. Sí, se me queda claro. Ah, va. Recuérdese que es como que dijéramos que ella no es Laura Miranda. She is en Laura Miranda. Pero en lugar de decir she, decimos the secretary is not Laura Miranda. Bueno, voy a cerrar las sesiones aquí because the time is up. Time's up. Ok. Hello, teacher. No listen your voice. You don't listen to me. Okay, but I think so that now you can listen to me. Okay, uh -huh. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I was... <laughs> I was making a final countdown to come back here to the groups. Okay, that's why. <laughs> okay, that is the final countdown. Okay, let's gonna make a, let's gonna pass attendance again. A, a pass fast pass attendance. Today is Friday. Alba Reyes. Present teacher. Perfect. Alejandro Meléndez. Present teacher. Thank you. Ana Delmi Herrera. No here. Bernardo Salazar. Present teacher. Thank you. Carlos Meléndez. Present. Thank you. Claudia Arias. Present teacher. Thank you. Consuelo Rivera. Present. Thank you. Daniel Orellana. Present teacher. Present, present, present. Thank you. Henry Jonathan Martinez Cuellar. He was not, I think so. 
Isabel Beatriz Joya Andrés. Okay, but this is here. Josefina Aida Guar Perdón. José Omar Esquivel. Josefina Guardado. Present teacher. Thank you. María José Guerra. Present teacher. Thank you. Max Fernando Castro. Michelle Alejandra Flores. Renata Romero. Present teacher. Thank you. Reinaldo Castro. Roberto Edmundo. Y si Silvia Alexandra Fitz de Grady. Y Xiomara del Carmen Castro Gómez. Present teacher. Ok. Okay, so we have finished the unit number one, the module number one. Uh, I think so that I, I, I'm just missing two PPT, yeah? Ya mandré, ya mandré tres presentaciones, me hacen falta dos, ¿verdad? Perfecto. Uh, please do the exercises. Y tengo la lista, ya les van a empezar a caer, por favor, complete sus ejercicios. Por favor, complete sus ejercicios, ¿ok? Eh, ya lo dije, no lo, puedo, no lo voy a decir acá, no es mi estilo. Si pedirle a los que no lo han completado, ustedes saben quién no lo ha hecho, que lo haga. Y bueno, quizás que me confirmen, ya estuvo, ya estuvo. Ok, after that, I hope so, we have to see again the next week. You are, you are going to have a, a long weekend. And, and I hope your weekend will be happy, enjoy rest, I mean, take time with your family, uh, sleep very well, uh, sleep early, because in during, during the week, you cannot sleep early, because, I mean, there are two, I mean, there are four past ten, and you cannot go to sleep, and even, I don't know who, I mean, I know, but some of you have to stay up late uh, doing, the, doing the exercises until you finish, and enjoy your time, practice. If you can't do your manual, I mean, write on your manual, practice on your manual. And if you can uh, do whatever you have to do to practice and learn to speak English. I will do my best always, but I need you to do your best. Okay? Have a okay. nice night. Tengan una buena noche. Me alegra una vez más saludarlos. Este, un día voy a, no voy a poder usar español y espero que sea pronto ese día, que se vayan acostumbrando, se, se me quedan viendo así y perfecto, no. tienen que ver, <laughs> tiene que ser así, que me queden viendo cómo estoy hablando, para qué, y you start to, I mean, to, 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 to educate your, your, your ears, ok, ok, have a nice night. Have a nice day. For you too, teacher. Enjoy teacher. all your things, ok. Happy, Study. happy. Happy Study weekend, and see you Monday, okay? See you Monday. Okay. Please do your efforts to be every single class. Do your exercises. Watch the videos if you need to uh, to learn something again, okay? Bye. Okay. Bye. 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 Carlos, no bye. <laughs> Carlos, no bye. Bye, everybody. Just Daniel is still here, Carlos. Bye. <laughs> Don't worry. Bye. Bye, Daniel. Okay, Carlos. I well, I will tell you something. I think so. Yeah, that at least at this uh, at this moment of the unit. I think so that you don't need too much help because I saw that you have completed your test. You got hundred, I think so, no? <laughs> si no, 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 no distingo muy no, bien. No, no mucho. <laughs> no mucho. Digo que a, esta unidad, a este momento la unidad no necesita mucho. He visto que ya completó sus test y tiene un buen porcentaje de ellos completos y con una nota bastante alta.
Okay. okay. But uh, even if you need something, I can help you. I am here now. Uh, for a moment, uh, this, 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 Sí los conozco porque por lo menos eh, cuando estudiaba bachillerato o, o hablando con, con una, una compañera que tenía muy buen conocimiento, sí me los estuvo explicando. Entonces, por eso me he tratado de, de sí, de ir, ir un poquito, eh, de, de participar en, en lo que conozco. Sin no, embargo, el, 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 el posesivo... Hello. Reinaldo, you are still here. I think so. I mean, she was using. Okay. Y, eh, posesivo, eh, ese sí estoy un poco. Eh, ese apóstrofe, ese es quedo a dónde va. Y... I mean, it's, I know that it's very hard, but it's, um, uh, I mean, you have to discover which is the subject and what belongs to the subject. That's the, the key. ¿Cuál es el sujeto y qué es lo que le pertenece al sujeto? Como yo lo dije, un ejemplo fácil es decir, Pasis Salón. ¿Ah? ¿De quién es el salón? Es de Pasis. Si lo, no es bueno, pero si lo quiere ver, ver invertido, véalo hacia atrás. El salón de Pasis. Pasis, ah, okay. Pasis okay. Salón. Lo mismo con todos los ejercicios que hicimos. Por ejemplo, decía eh, la casa de Michael es bonita. The, mm. uh, the house of Michael is nice. Okay, the house of Michael is nice. Right. Entonces, okay. ¿cuál es, de, de, quién es, ¿de quién es la casa? Michael. De Michael. ¿Cuál es el objeto que le pertenece a Michael? A house. Exacto, entonces, ¿qué hago ahí? Ya lo tiene. Mike's house. Exacto, Mike's house is nice. Mm -hmm. Ok. Yo digo, por ejemplo, de usted, vaya. The headphones of Carlos. Carlos headphones. Ahora, lo que le decía es que algunos aplican la regla. Yo tuve un profesor, eh, un norteamericano, y él decía que si se aplica la regla de ponerle las S. Carlos es house. La teoría eh, permite, digamos, este, eh, thank you, este, eh, la teoría sugiere que puedo usar cualquiera de los tres, pero los más comunes, el primero es que cuando algo termina en S, solo le pongo el apóstrofe. Y, y, y hablado, yo no necesito decirlo, no tengo que ver dónde va el apóstrofe porque ya sé, por ejemplo, si yo digo Carlos Headphones, no digo Carlos Audífonos, sino que estoy diciendo los audífonos de Carlos. Alguien que habla naturalmente el idioma ya sabe que me estoy refiriendo a eso. Pero también hay quienes pueden usar Carlos Headphones. Carlos Headphones. Ah, los audífonos de Carlos. Entonces, ahí va esa S. La S siempre va sobre el nombre. Número uno. Y va antes del objeto que le pertenece al nombre. Pero es válido las dos formas. De hecho, son válidas sin confundirlo las tres, las, bueno, las dos. Voy a investigarle más sobre la que usted dice que, que le pone a decir. Yo en mis años he visto mm. las dos. Es mm. decir, la que cuando algo termina en S, solo le pongo el apóstrofe. Y cuando algo termina en S, le pongo el apóstrofe. Y la S y las dos son válidas. No es incorrecto ninguna de las dos. Las dos son correctas. Ajá. Y obviamente cuando algo no termina, cuando algo termina en otra letra, simple pongo el apóstrofe y la S. Okay. That's it. I don't know. Do you have any other doubt? Any other problem? I mean, I think so that you can study uh, some different theory, uh, theories about this topic. But um, I think so if you study you are not going to have any problems using it. Mm -hmm. okay. Kind of, do you understand? Sí, yes, yes. Ah, okay. eh, yo este, también he estado estudiando como por utilizar vocabulario la aplicación Duolingo. No sé si es también válido. Eh, 
No está eh, bien. Pues, eh, por ejemplo, sí, estoy tomando no. el vocabulario porque hay ocasiones que yo estoy probablemente diciendo sí la frase bien en inglés, pero llega un momento que, well, que se dice acá, entonces ahí ya... Eh, Spanglish. Lo que, lo que sucede es que el inglés lo debe de contextualizar más que traducir. Nosotros los españoles estamos acostumbrados a traducir. El inglés es contextualizar. De mm. hecho, eh, aún los no nativos, así como nosotros, rara vez vamos a llegar a entender el 100%. Rara vez. Ni escrito, ni hablado. Yo, por ejemplo, he leído unas dos, unos dos que tres libros en, en inglés. Pero créame que es como agarrar en primer grado a subrayar de cada página dos, tres palabras mm. que jamás en mi vida he visto. Pero yo lo hago porque soy docente. Pero realmente, por lo menos a nivel comunicativo, usted hay, ya hay como palabras estándar. Hay algunos que dicen que con, más o menos en el lenguaje estándar son como 400 palabras de uso más común. Con esas 400 mm. palabras usted ya puede hablar un inglés con un porcentaje bien alto. Ahora bien, este, si necesita más pronunciación, ya si necesita eh, otro tipo de palabras. Yo tengo una aplicación que la tengo aquí en mi tablet. La he dejado. A mí, y es, eh, a mí me encanta porque, de hecho, tiene para varios idiomas. Se llama... Parallel Text I.O. Languages. Parallel Text I.O. Languages. Lo que permite es abrir varios libros en su idioma, en, en, en los idiomas, y luego usted puede poner una frase, puede cliquear y esa frase la habla. Y también muchas veces puede traducirse al otro idioma, dependiendo, tiene ruso, italiano, portugués, pero los que más tiene es inglés, tiene obras de algunos autores en inglés y ya usted cliquea y lee toda la oración en inglés y ya usted más o menos puede ir Parallel Text I.O. That is uh, Parallel Text I.O. Languages. That is a good app. I mean, I'm not making uh, publicity, but uh, I recommend you. And also, uh, uh, as, as dictionary, I got in my cell phone word reference. I think so that word reference is one of the most, I mean, a standard uh, dictionary language in English. It will be okay. helpful for you. Lo voy a descargar para, para seguir practicando más. Yeah. And it's okay if you are making Duolingo, uh, Busu, uh, there is another one that I, that, I, that, I, that I use, Rosetta Stone, There are many apps, uh, Babel, I think so. Cake, uh, there are, uh, cake, uh, cake. Cake also. The point is the focus. I mean, the focus mm. that they have. I mean, some of them, they are focused on grammar, another one on, on vocabulary. Uh, mm. It depends the focus they have. Uh, I, even uh, a long time ago, I was, uh, I, I, I was subscribed to another one that it was very nice when uh, when it started and uh, it live mocha I I, I I I I I like live mocha when live mocha started it, it was very nice because you can uh, get connection with people from another countries and I is I mean you make interchanges of languages I mean mm -hmm. I met a, 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 a Bahaman girl And she uh, told me English and I told her Spanish and sometimes, uh, but it was freely speak. There are not many applications now that permit it, okay? I have uh, looked for some of them, but I never found because now they are like uh, date apps and I don't like it. I mean, I just need to find an application in which you can find people that they want to speak, just to speak in other languages. But there are not too much applications that they can do that. That's why Live Mocha was one of the first one that I love. But now they change it. You have to pay and you have to make premium to use this kind of stuff. Okay. 
Ok, Carlos, I don't know if you have any other question. For a moment, no. <laughs> ok, at the moment, no. So, please, stay up late and do your exercises, ok? Thank you. Yes, thank you. Good night. Bye.